ഹായ് ലിറ്റ്മോസ്ഫിയർ മോഡ്യൂൾ ഫോർ ഈ മോഡ്യൂളിൽ നിന്നും ഇക്കഴിഞ്ഞ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പരീക്ഷകളിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളും അവയുടെ ഉത്തരങ്ങളുമാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഈ മോഡ്യൂൾ ഫോണിൽ അഞ്ച് ലെസൺസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ബോഡി വിതൗട്ട് ദ ഡി രണ്ട് ദ സ്ലീപ്പിംഗ് ഫൂൾ മൂന്ന് ദ കോക്രോച്ച് നാല് എബൌട്ട് ദലിത് ലിറ്ററേച്ചർ അഞ്ച് പേൾ ഈ ഭാഗത്തു നിന്നും ഏഴ് ഷോർട്ട് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻസും മൂന്ന് പാരഗ്രാഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എസ് എ ആണെങ്കിൽ ഇല്ല ഒന്ന് നോക്കാം അല്ലേ ആദ്യമായി ഷോർട്ട് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വൽ ഷോർട്ട് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ ഹിയർ ഇസ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ബോഡി വിതൌട്ട് ദ ഡി ജസ്റ്റിസ് അമീർ സേസ് ദാറ്റ് ദ ബോഡി വിതൌട്ട് ദ ഡി ഈസ് എ ഹോളോ ഫർ സാഡ് വൈ ഈ ബോഡി വിതൌട്ട് ദ ഡി എന്ന പാഠത്തിൽ അമീർ പറയുന്നത് ഈ ബോഡി അതായത് ബോഡി വിതൌട്ട് ദ ഡി വെറും ഒരു പൊള്ളയായ പൊയ്മുഖമാണ് എന്തോ മറയ്ക്കാനുള്ള ഒരു മുഖം കൂടി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ഇതാണ് ചോദ്യം നാ ഹിയർ ഇസ് ദി ആൻസർ ദ ബോഡി ഈസ് എ ഹോളോ ഫർ സാഡ് ഈ ബോഡി അതായത് ബോഡി വിതൌട്ട് ദ ഡി വെറും ഒരു പൊള്ളയായ പൊയ്മുഖമാണ് ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മാതിരി എന്തോ മറയ്ക്കാനുള്ള ഒരു മുഖം കൂടി ഇറ്റ് ഈസ് നൈദർ എ ബോയ് നോർ എ ഗേൾ അത് ആൺകുട്ടിയുമല്ല പെൺകുട്ടിയുമല്ല ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി എ ഫേസ് ആൻഡ് അപ്പിയറൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഹോളോ ഇൻ സൈഡ് അത് വെറും ഒരു മുഖവും ഒരു രൂപവും മാത്രമാണ് അതിൻ്റെ ഉൾവശം വെറും പൊള്ള വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്രസ്ഡ് അപ്പ് ആൻഡ് പെയിൻറ്റിഡ് ഇറ്റ് ബിക്കംസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ നന്നായി വേഷമൊക്കെ ധരിച്ച് ചായം പൂശി മേക്കപ്പൊക്കെ ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ കൊള്ളാം നല്ല സുന്ദരമായ രൂപം വൽ ദിസ് ഇസ് ദി ആൻസർ നാവ് ലുക്ക് അറ്റ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഷോർട്ട് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദ തീം ഓഫ് ദ പോം ദ സ്ലീപ്പിംഗ് ഫൂൾ ദ സ്ലീപ്പിംഗ് ഫൂൾ എന്ന കവിതയുടെ തീം എന്താണ് ഇതാണ് ചോദ്യം നാവ് ടേക്ക് എ ലുക്ക് അറ്റ് ദി ആൻസർ ദ പോം ദ സ്ലീപ്പിംഗ് ഫൂൾ ബൈ സുനീറ്റി നാം ജോഷി questions the stereotypical notions regarding an ideal woman oru nalla vanidaye pattiyulla sadharana sangalpangale chodyam cheyunu suneethi nam joshi enna kavithri the sleeping fool enna kavithilude the bride in the poem refuses to be treated like an object oru ubhoga vastuvai kanakkakapaduvan visammadikunu ee kavithile penkutti she demands to regain her individuality identity and place avar aavashyapadunnathu avalude vyaktithu ee samoohathilulla avalude sondam sthanavumana ee kavithil a kutti parayunnathu orkunnundavumallo ningal enne petti sopnam okka kandolu kuzhappum onnum illa pakshe ningale pole thanne enikkum sopnam kaanam adu undaye pattu idanu uttaram next short answer question that is question number 3 here is the question in the poem the sleeping fool what does the dreamer do with his dream he sleeping fool enna kavithil a swapnam kaanunnayal tande swapnam kondu endu cheyunu idana chodyam now look at the answer the dreamer absconds with his dream a swapnam kaanunna manushan tande swapnam kondu kadannu kalanju well this is the answer now short answer question number 4 Take a look at the question. What was the problem of the customer in the cockroach? ഈ കഥയിലെ കസ്റ്റമറുടെ പ്രശ്നം എന്തായിരുന്നു ഇതാണ് ചോദ്യം ദ പ്രോബ്ലം ഓഫ് ദ കസ്റ്റമർ വാസ് ദാറ്റ് ഹി നോട്ടീസ്ഡ് എ ഡെഡ് കോക്രോച്ച് ഇൻ ദ സാലഡ് ദാറ്റ് വാസ് സെർവ്ഡ് ടു ഹിം നമ്മുടെ ഈ കസ്റ്റമർ എന്ന് പറയുന്ന കഥാപാത്രത്തിന് റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ വിളമ്പി കിട്ടിയ ഒരു സാധാ സാലഡ് അതായത് സലാഡ് നിസ്വാസ് എന്ന ഡിഷിൽ ഒരു ചത്ത പാറ്റ കിടന്നിരുന്നു ഹി ആംഗ്രി ടെൽസ് ദ ഹെഡ് വെയ്റ്റർ എബൌട്ട് ഇറ്റ് വിശന്ന് കൊരിഞ്ഞപ്പോൾ കഴിക്കാനായി കാശ് കൊടുത്ത് വാങ്ങിയ ആഹാരത്തിൽ ചത്ത പാറ്റ കിടക്കുന്നത് കണ്ടാൽ സാധാരണ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രതികരണം എന്താത് ദേഷ്യപ്പെട്ട് അദ്ദേഹം ഹെഡ് വെയ്റ്ററോട് കാര്യം പറഞ്ഞു ഇത് തന്നെ ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം നാ നെക്സ്റ്റ് ഷോർട്ട് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദലിത് ലിറ്ററേച്ചർ അക്കോർഡിംഗ് ടു ലിംബാലെ ലിംബാലയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ എന്താണ് ഈ ദളിത് സാഹിത്യം ഇതാണ് ചോദ്യം നാ ഹിയർ ഇസ് ദി ആൻസർ ദളിത് ലിറ്ററേച്ചർ അക്കോർഡിംഗ് ടു ലിംബാലെ ഈസ് റൈറ്റിംഗ് അബൌട്ട് ദലിത്സ് 
by dalit writers with a dalit consciousness dalit bodhamulla dalit eluthukar dalitarude jeevitha anubhavangale petti eludunnadanu dalit sahityam ennu limbale parayunu its purpose is to inform dalit society of its slavery and narrate its pain and suffering to upper caste hindus ദളിതരുടെ അടിമത്തത്തെ പറ്റിയും ദളിതരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുകയും അതോടൊപ്പം ദളിതരുടെ വേദനയും കഷ്ടപ്പാടും ഹിന്ദു സമൂഹത്തിലെ ഉയർന്ന ജാതിക്കാരോട് വിവരിച്ച് കേൾപ്പിക്കുകയുമാണ് ദളിത് സാഹിത്യത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം വെൽ ദിസ് ഇസ് ദി ആൻസർ നവ് ഷോർട്ട് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സിക്സ് ഡിസ്ക്രൈബ് പേൾസ് ഫസ്റ്റ് അപ്പിയറൻസ് ആദ്യം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമ്പോൾ പേൾ എങ്ങനെയിരുന്നു എന്തായിരുന്നു അവരുടെ വേഷവിധാനം ഇതാണ് ചോദ്യം പേൾ വാസ് വേറിങ് simple normal dress when she first appeared at bro capital the bro capital bro capital il aadyam pratyakshapadumbol pearl valare lalithamaya sadharana vesham aanu therichirunnathu but she was ignored by her male colleagues ennal avare sahaprarthagar avale avaganichu adhayatha kootathil kootiyilla this is the answer well the last short answer question from this module take a look at the question why did pearl change her appearance endu kondana pearl avalude vesham maariyathu take a look at the answer pearl saw a photograph of the team in the company aa company le udyogasthar ellavarum kodi nilkuna or group photo pearl kaanan edayayi she noticed that all were white men wearing excellent dress and fine hair styles aa photo il ellavarum velutha aalukal ayirunnu nalla aadi poli vesham ellavarkkum hair style anengil parayeyam venda nalla super she also made changes to herself in a similar fashion angane pearlum thirumanichu endu vesham maati kalayam ennu edande adhe reethil thanne idana pearl tande vesham maatan kaaranam well this is the answer Now let's take a look at the paragraph questions paragraph question number 1 here is the question themes of identity crisis and alienation in the poem body without the d body without the d enna kavithil kaanuna vyaktitva pratisandhi adayathu identity crisis anyada bodham alienation enni themeugale patti onnu churiki parayamo idana chodyam identity crisis and the alienation are two main themes dealt with in the poem body without the d by justice amir vyaktitva pratisandhi anyada bodham enni rendu pramayangalum body without the d enna kavithil valare sundaramayi kaigaryam cheyunnundu edakka themeugal onnu identity crisis adayathu aanumalla pennumallatha avastha pinne aaranannalla chodyam രണ്ട് ഇത് രണ്ടുമല്ലാത്തത് കൊണ്ടുള്ള ഒരു തരം അന്യതാ ബോധം ഏലിനേഷൻ ദ പോയറ്റ് പോർട്രൈസ് ദ സ്റ്റിഗ്മ ആൻഡ് ഏലിനേഷൻ ഫെൽറ്റ് ബൈ ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സ് ഇൻ ദ സൊസൈറ്റി ഓഫ് എ മെജോറിറ്റി ഹെഡഡ് ബൈ മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ആണിനും പെണ്ണിനും ഭൂരിപക്ഷമുള്ള സമൂഹത്തിൽ ഈ ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സ് അനുഭവിക്കുന്ന ഏകാന്തതയും കളങ്കവുമാണ് ഈ കവിതയിൽ വരച്ചു കാട്ടുന്നത് transgenders do not fall into the male female categories as they carry both these features still lacking the prominent elements aanindeyum pennindeyum lakshanangal alpalpam undu ennal pradhanapetta lakshanangal onnum illa thanu ik kaaranathal ikkooter oru vibhagathilum pedunnilla they are discriminated against in the society which makes their life മിസറബിൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ അവരനുഭവിക്കുന്ന ഈ വിവേചനമാണ് ഇക്കൂട്ടരുടെ ജീവിതം ദുസ്സഹമാകാൻ കാരണം ട്രാൻസ്ജെൻഡർ റൈറ്റേഴ്സ് ദർ ഫോർ കോയിൻഡ് എ ന്യൂ ടേം സി ആസ് എ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അങ്ങനെയാണ് ഷി ഹി എന്നീ വാക്കുകൾക്ക് ബദലായി സി എക്സ് ഇ എന്ന വാക്ക് ട്രാൻസ്ജെൻഡർ എഴുത്തുകാർ അവർക്ക് വേണ്ടി കണ്ടുപിടിച്ചത് as transgenders have both male and female features z is neither a boy nor a girl nerthe soojipicha madhi aaninteyum pennindeyum lakshanangal ulladukonde 
zi ennathu aanum alla pennum alla so the poet prefers to call it a body without the d anganeyana ee kootare nammada kavi vilikkunnathu a body without the d da idan uttaram now paragraph question number 2 how is democracy satirized in the cockroach ee chodyam thanne edanda mattoru roopathilum cholichirunnu how does verissimo satirize bureaucracy in the cockroach ee kathayil democracy adayathu janadhipatyate enganeyana kathagaran parigrasikkunnathu allengil ഉദ്യോഗസ്ഥ മേധാവിത്വത്തെ അതായത് ബ്യൂറോക്രസി എങ്ങനെയാണ് പരിഹസിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരം ഇനി പറയുന്നത് പോലെ എഴുതിയാൽ മതിയാവും ഒന്ന് നോക്കാം അല്ലെ വെരി സിമോസ് സ്റ്റോറി ദ കോക്രോച്ച് ഈസ് എ പൊളിറ്റിക്കൽ സെറ്റായർ ഓൺ ഡിമോക്രസി ഡിമോക്രസിയെ അഥവാ ബ്യൂറോക്രസിയെ കണക്കിന് പ്രഹരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു നല്ല രാഷ്ട്രീയ ആക്ഷേപ ഹാസ്യമാണ് വെരി സിമോയുടെ ദ കോക്രോച്ച് എന്ന ചെറുകഥ it shows how an innocent meal becomes a bureaucratic nightmare how a simple incident gets complicated very simoyade the cockroach enna cherugatha verum oru sadharana aahara sadhanathe pattiyulla oru kunnu sambhavam engane vashalaakkamennum adu engane oru rajyathe udyogasthanmarude urakkam kedutamennum namme kaanichirunnu at a restaurant a customer finds a cockroach in a salad nissoz or a restaurant or a customer adhegathine vilambikittiya or a sada salad adayathu french bhashayil salad nissoz il or a chatta paatta kedakkunnathu kaanu the incident brings an entire official hierarchy to the spot adine thodarnu aa rajyathe president varayulla unnatha udyogasthanmar avade ettunu surprisingly the cockroach turns into an olive ennal annuveshnangalde avasanam albhudagaramayi valare pettanu thanne achatta paatta nalla onnandaram olivayi maarna rasagaramaya kaalcha gaana the customer is not happy with any of the explanations avade ettiya udyogasthanmarude visidhiyaranam kondunnum nammada customer ku thrupti varunnilla finally he is arrested and sued for false accusation avasanam telivillade tetthaya kuttaaropanam nadathiyene customer kedare case eduthu ayale arrest cheyunu a simple thing can become a major issue in a society where all men are equal but some men are more equal ee democracy ennu paranjal ellarum thullirana nokke aanallo parayunnathu pakshe അവിടെ തന്നെ ചില പ്രത്യേക ആളുകൾ കൂടുതൽ തുല്യരാണെന്ന് നമുക്ക് കാണാം ഇങ്ങനെയുള്ള സമൂഹങ്ങളിൽ നമ്മൾ കണ്ട മാതിരിയുള്ള നിസ്സാര സംഭവങ്ങൾ ഒരു വലിയ കോലിളക്കം ഉണ്ടാക്കാം ദിസ് ഈസ് ഹാവ് ഡെമോക്രസി ഈസ് സാറ്ററൈസ്ഡ് ഓർ ദിസ് ഈസ് ഹാവ് ബ്യൂറോക്രസി ഈസ് സാറ്ററൈസ്ഡ് ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞ മാതിരി ഡെമോക്രസി അഥവാ ബ്യൂറോക്രസി തുടങ്ങിയ സംഭവങ്ങളെ നമ്മുടെ ബ്രസീലിയൻ കഥാകാരനായ ലൂയിസ് ഫെർണാൻഡോ വെരിസിമോ തന്റെ ദ കോക്രോച്ച് എന്ന കഥയിലൂടെ കണക്കിന് പരിഹസിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഉത്തരം നൗ ഫ്രണ്ട്സ് വി കം ടു ദ ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓഫ് ദിസ് മൊഡ്യൂൾ ഹിയർ ഇസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ ഡസ് ലിംബാലെ റീഡിഫൈൻ സത്യം ശിവം സുന്ദരം സത്യം ശിവം സുന്ദരം എന്ന തത്വത്തിന് ലിംബാലെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു പുതിയ നിർവചനം നൽകുന്നത് ഇതാണ് ചോദ്യം സത്യം ശിവം ആൻഡ് സുന്ദരം ആർ ദ ത്രീ ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് ദ ഇന്ത്യൻ ഈസ്തറ്റിക് കോൺസെപ്റ്റ് ഭാരതീയ സൗന്ദര്യ സങ്കല്പത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വത്തിന്റെ മൂന്ന് ഭാവങ്ങളാണ് സത്യം ശിവം സുന്ദരം ദ കാസ്റ്റ് പീപ്പിൾ യൂസ് ഫാബ്രിക്കേറ്റഡ് സ്റ്റോറീസ് to exploit the dalits and the adivasis dalitareyum adivasigaleyum chooshanam cheyan vendi savarnar ketti chamacha kathagal idinde adisthanathil pracharipikkarundu they claim that they were born from the mouth of brahma whereas the shudras the dalits and the adivasis came from his feet 
ഉയർന്ന ജാതിക്കാർ ജനിച്ചത് ബ്രഹ്മാവിൻ്റെ വായിൽ നിന്നാണെന്നാണ് അവർ അവകാശപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ ശൂദ്രരും ദളിതരും ആദിവാസികളുമോ ബ്രഹ്മാവിൻ്റെ കാൽപാദത്തിൽ നിന്നും ലിംബാലെ സേസ് ദാറ്റ് സത്യം ശിവം ആൻഡ് സുന്ദരം ഈസ് എ ഫൂളിഷ് ഈസ്റ്റിക് കോൺസെപ്റ്റ് സത്യം ശിവം സുന്ദരം എന്നത് വെറും വിഡിത്തരം നിറഞ്ഞ സൗന്ദര്യ സങ്കല്പമാണെന്നാണ് നമ്മുടെ ലിംബാലെ പറയുന്നത് ഹി റീഡിഫൈൻസ് ദം ആസ് ഫോളോസ് സത്യം ശിവം സുന്ദരത്തിന് ലിംബാലെ ഒരു പുതിയ നിർവചനം കൊടുക്കുന്നു എന്താണത് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ആർ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർമോസ്റ്റ് ഹ്യൂമൻ ദിസ് ഇസ് സത്യം മനുഷ്യർ എന്നത് മനുഷ്യത്വമുള്ളവരാണെന്നതാണ് സത്യം The liberation of human beings is Shivam. Manishyande mochanamaan Shivam ennadu. The humanity of human beings is Sundaram. Manishyande maanavigitayana Sundaram ennadu. Well friends, this is the answer. Ikkalinja University Parishakula, Nalamatta module in the Prasakti idana. Thank you for watching. See you soon. Bye bye.